क्वांटम ही आज पढ़ाएंगे अगले टर्न पढ़ाएंगे देखिए लेसन फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ क्वांटम बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स चाचा ने फोन किया था कहा था क्वांटम की नई कॉपी लेके आना नई कॉपी बोला था कि नहीं बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स जो कहते हैं जो न्यूटोनियन फिजिक्स पर बेस्ड है उसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं ठीक है अगले टर्न पढ़ाएंगे उसको क्लासिकल को आज दो इसमें पूरी क्वांटम का बेसिक बताने जा रहे हैं हाँ मई में थ्योरी के दिन हम बोल देंगे पंद्रह मई के आसपास अब ये तो मार्च में ही हो पाएगा तो बंद डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फेलियोर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स तो देखिए पॉइंट में लिख रहे हैं क्लासिकल किस में नहीं नहीं सब क्या मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर दो मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पे फेल हो गई वहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ मतलब क्यों क्वांटम मैकेनिक्स आई वो आएगा इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी 
जिन कॉन्सेप्ट्स को तो फिर कॉम ये आया आपको क्वांटम में वो जो है वो सब गलत नहीं है पर वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं देखिए फेलियोर ऑफ तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है न्यूटन्स लॉफ मोशन जानते हो न्यूटन के तीन लॉ हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ में इनर्सिया का लॉ ऑफ इनर्सिया है सेकेंड लॉ लॉ ऑफ फोर्स है या लॉ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है थर्ड एक्शन रिएक्शन लॉ है ठीक है क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन सक्सेसफुली फुली द मोशन आप बोलो नहीं बच्चों द मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज बॉडीज मूविंग विथ विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड स्पीड मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन सक्सेसफुली द मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज मूविंग विद द नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड V is very very smaller than C. V is very very smaller than C. Third point. With the with the discovery of discovery of electron with the discovery of electron electron ki discovery ke sath number of phenomena phenomena are developed developed which cannot be explained cannot be explained by classical mechanics classical mechanics Which कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई क्लासिकल मैकेनिक्स विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फिनोमिना आर डेवलप्ड विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई क्लासिकल मैकेनिक्स जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था क्लासिकल मैकेनिक्स दीज फिनोमिना आर और पहला ये फिनोमिना है 
पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑफ एटम दूसरा है कॉम्टन इफेक्ट तीसरा है तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन रेडिएशन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर plans introduce the concept the concept that planck introduce the concept that that emission or absorption और एब्जॉर्बसन एमिशन और एब्जॉर्बसन एमिशन और एब्जॉर्बसन एब्जॉर्बसन कैन टेक्स प्लेस प्लेस एज ए डिस्क्रीट क्वालिटा डिस्क्रीट क्वालिटा क्वालिटा प्लांक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट दैट एमिशन और एब्जॉर्बसन कैन टेक्स प्लेस क्वांटम है कैन टेक्स प्लेस एज ए डिस्क्रीट क्वांटा क्वांटा और पैकेट ऑफ एनर्जी 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 ठीक है बाय दिस कॉन्सेप्ट इन न्यू क्वांटम मैकेनिक्स इज डेवलप्ड इन न्यू मैकेनिक्स इज डेवलप्ड इज डेवलप्ड नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स से इन सभी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया क्वांटम मैकेनिक्स 
explains all three concepts all concept all concept all concept which cannot be not be अच्छा नहीं ये तो पॉइंट्स थे ठीक है अच्छा प्लान के इंटर क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन आल थ्री आल कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स After certain time, in mechanics, in mechanics, which based on, based on, in mechanics which based on. which based on after certain time it mechanics which based on which based on more complementary principal बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल और आफ्टर सर्टेन टाइम ए मैकेनिक्स विच बेस्ड ऑन सर्टन टाइम के बाद एक मैकेनिक्स आई जो बेस्ड थी विच बेस्ड ऑन बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल एंड हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल नोन एज हाँ भाभी मैं नहीं पढ़ा रहे बताइए अच्छा अच्छा ठीक 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 अभी बात करते हैं आपसे ठीक है आफ्टर सर्टेन टाइम ए मैकेनिक्स विच इज बेस्ड ऑन बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल एंड हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल नोन एज न्यू क्वांटम मैकेनिक्स नोन एज न्यू क्वांटम उसे हम क्या कहते हैं न्यू क्वांटम मैकेनिक्स इसमें पूरा बेसिक है चीज़ें पढ़ा देंगे जो तुम लोगों ने बीएससी में पढ़ी थी किसी ने पढ़ी है किसी ने नहीं पढ़ी है क्योंकि टीचर कई बार इधर से भी दे देते हैं बुजुर्ग टीचरों के साथ यही है वो सिलेबस नहीं देखते जो हट गया है वो दे देते हैं अब वो बिल्कुल छोड़ देने में बड़ी आफत है जैसे पिछले साल फोर्थ पेपर में हमने कहा बच्चे भी कहने लगे कि सर सिर्फ सिलेबस वाला पढ़ाइए पढ़ाया तो ओल्ड सिलेबस से तीन चार क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सिलेबस के बाउंड नहीं रह के सकते 
जल तो क्योंकि जो बुजुर्ग टीचर हैं वो अपने साथ चलते हैं उनके दिमाग में जो है इम्पोर्टेंट वही आएगा तो इसलिए आपको जैसे हाइजन बर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल है जमाने से इम्पोर्टेंट है तो वो दे देंगे कोई ना कोई क्वेश्चन तो वो एकदम से कहाँ याद रहता है तीन साल पहले वाला बच्चा कहाँ कर पाएगा है तो बहुत इम्पोर्टेंट तुम कहोगे हमें आता तो है हमने पढ़ा हुआ है पर कर नहीं पा रहे हैं तो ये एक ये उस तरीके के क्वेश्चन का हम लेसन बना देते हैं प्रदीप सर को दे दी चाहे ठीक अब देखिए देख लीजिए यहां पर यह है एक बेसिक क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड फेल्योर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स जो ऑपरेटर वाला है वो सेकंड लेसन से पढ़ाएंगे हम ये पहले लेसन में पूरा बेसिक जो बीएससी में पढ़ा हुआ है अब किसी ने पढ़ा है किसी में नहीं पढ़ा है ठीक है जो सिलेबस में हट भी गया है वो इम्पॉर्टेंट है तो वो इधर हम पढ़ा देते हैं देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन स्ला ऑफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स इस पर बेस्ड है न्यूटन स्ला ऑफ मोशन न्यूटन स्ला ऑफ मोशन में आपने क्या पढ़ा कि चाहे छोटी बॉडी हो चाहे बड़ी बॉडी हो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रही हूँ उन्हें आपने एक्सप्लेन किया है क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन सक्सेसफुली द मोशन ऑफ लार्ज बॉडीज एंड स्मॉल बॉडीज मूविंग विथ ए नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड वी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन सी ठीक है मतलब जैसे कैपलर ला लगाया प्लेनेटरी मोशन में तो वो रिलेटिविस्टिक स्पीड नहीं है वो लाइट की विलोसिटी के आसपास नहीं जा रही है वो बहुत कम है प्लैनट्स जो हैं जितने भी प्लैनट्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा थ्री इंटू टेन टू दी पावर फोर मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं और लाइट की वेलोसिटी क्या है थ्री इंटू टेन मतलब उसके ऑर्डर में तो आए टेन टू दी पावर एट के ऑर्डर भले वो थ्री की जगह वन पॉइंट फाइव हो वन हो कुछ अभी हो अब विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ नंबर ऑफ फिनोमिना आर डेवलप बहुत सारे फिनोमिना डेवलप हो गए विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई क्लासिकल मैकेनिक क्या स्टेबिलिटी ऑफ एटम कॉम्पटन इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर प्लांक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट दैट प्लांक ने इंट्रोड्यूस किया है एक कॉन्सेप्ट को दैट एमिशन और एब्जॉर्बसन एमिशन होगा या एब्जॉर्बसन होगा कैन टेक्स प्लेस एज ए डिस्क्रीट क्वान्टा और पैकेट ऑफ इनर्जी एक डिस्क्रीट क्वांटा या पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी ठीक है बाय दिस कॉन्सेप्ट ए न्यू मैकेनिक्स इज डेवलप इस कॉन्सेप्ट से एक नई मैकेनिक्स डेवलप हुई जिसे हम कहते थे क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स ने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन आल कॉन्सेप्ट विच Which कैन नॉट बी एक्सप्लेंड बाई क्लासिकल जो क्लासिकल मैकेनिक से एक्सप्लेन नहीं किए जा सक रहे थे उन सबको एक्सप्लेन किया है ठीक है आफ्टर सर्टन टाइम ए मैकेनिक्स विच बेच विच बेस्ड ऑन बोर कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल एंड हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल नोन एज न्यू क्वांटम मैकेनिक्स कुछ समय बाद एक नई मैकेनिक्स भी आई जो इन पर बेस्ड थी तो उसे हम क्या कहते थे उसे हम कहते थे न्यू क्वांटम मैकेनिक्स अब आइए बच्चों देखिए वेव फंक्शन वेव फंक्शन वो एक लिस्ट बना लो अनसॉल्ड से 
जो क्वेश्चन बी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ठीक है वो बना लेना तो वो सब हम इसमें करा देंगे जैसे कभी आया हो डी ब्रॉगली ठीक है हाइजनबर्ग तो आया ही है वो तो बहुत बार पढ़ा नहीं है ग्रुप बिलोसिटी फेस बिलोसिटी आया हो तो वो सब लिख लाना ठीक है वो फटाफट बताते हैं देखिए एक पार्टिकल है जिसका मास एम है एच न्यू एनर्जी लेकर मूव कर रहा है पार्टिकल वेलोसिटी v है पार्टिकल वेलोसिटी v है ए पार्टिकल ए पार्टिकल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर वेव नेचर एक पार्टिकल है जो प्रदर्शित करता है दोनों नेचर को पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को कल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर देन वी कंसीडर कंसीडर ए वेव फंक्शन फंक्शन विच गिव द ऑल information which give the all information related with particle related with particle with particle जो कि सभी information देता है particle से related ठीक है तो wave function साई बराबर साई नॉट या हम ऐसे दिखाते हैं साई आर कॉमन टी साई नॉट या हम ऐसे दिखाते हैं साई नोट एक्स वाई जे हाँ बोलो यूनिवर्सिटी तो खुली है हम्म यूनिवर्सिटी नहीं बंद कोई कोई ऑफिस खोले बंद नहीं है बस पंचवी छुट्टी नहीं है बस हाँ हाँ सब हाँ तुम एक बजे आ जाना ठीक है ठीक 
तो ये साई बराबर साई नॉट ए की पावर माइनस आई उमेगा टी साई आर कॉमा टी साई नॉट इज द फंक्शन ऑफ आर ए की पावर माइनस आई उमेगा टी ऐसे भी दिखाया जाता है साई एक्स वाई जेड साई नॉट एक्स वाई जेड ए की पावर किसका साई नॉट सिर्फ आर का और वो जो t के लिए है वो एक्सपोनेंशियल टर्म तभी तो एप सेपरेट कर दिया ना कि अब वो सिर्फ ये सिर्फ r का फंक्शन हो गया और ये तो ये क्या हो गया एम्पलीट्यूट हो गया इस फंक्शन तो लिख दीजिए वेयर साई नॉट एक्स वाई जे यह साई नॉट इज द फंक्शन ऑफ आर इज द एम्पलीट्यूट ऑफ ए फंक्शन ए फंक्शन एम्पलीट्यूट ऑफ ए फंक्शन ये एम्पलीट्यूट है वे फंक्शन अब यहां पर सोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इक्वेशन सोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या हम कहेंगे सोडिंगर वेव इक्वेशन सोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या सोडिंगर वेव इक्वेशन देखिए डिफरेंशियल equation of wave motion del square y ye wave motion ki differential equation hai differential equation of wave motion y के प्लेस पर v ठीक है y के प्लेस पर साई v के प्लेस पर v p फेज वेलोसिटी वी पी वाई के प्लेस पर साई और v के प्लेस पर वी पी तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई वन अपॉन वी पी स्क्वायर साई को दो बार t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो साई को दो बार टी के रिस्पेक्ट में ठीक है वेव फंक्शन साई बराबर साई नॉट ए की पावर माइनस इससे आप दो बार टी के रिस्पेक्ट में जब कोई पार्टिकल पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर दिखाता है तो उसके लिए हम वेव फंक्शन लेते हैं अब देखिए 
डेवर साई अपॉन डेवर टी साई नॉट डेवर स्क्वायर साई डेवर टी स्क्वायर ठीक है इसका किया तो आई उमेगा है माइनस आई उमेगा का हो डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई इस सिक्स को आप रख दीजिए सेकेंड मेगा स्क्वायर वीपी स्क्वायर साइड मेगा स्क्वायर वीपी स्क्वायर साइड वीपी स्क्वायर साइड देखिए जरा बच्चों देखिए जरा बच्चों इधर वेव फंक्शन देखो इधर पार्टिकल है जिसका मास m है वेव एच न्यू एनर्जी लेकर मूव कर रहा है तो मास की वजह से पार्टिकल नेचर है पार्टिकल नेचर ड्यू टू मास वेव नेचर ड्यू टू एनर्जी वेव नेचर के कारण है एनर्जी एच न्यू एनर्जी के कारण वेव नेचर है जो एच न्यू एनर्जी लेकर मूव कर रहा है उसके कारण वेव नेचर है और मास की वजह से है पार्टिकल नेचर तो देखिए ए पार्टिकल रिप्रेजेंट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर एक पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों नेचर को पार्टिकल नेचर को वेव नेचर को भी देन वी कंसिडर ए वेव फंक्शन तो हम कंसिडर करते हैं वेव फंक्शन तो हम उसके लिए वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं विच गिव द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ पार्टिकल पार्टिकल से रिलेटेड जो भी चाहिए वो बस इसी से मिलता है वेव फंक्शन साई बराबर साई नॉट ई की पावर माइनस आई एम एगा साई बराबर साई नॉट ई की पावर माइनस एक ये फॉर्म है ठीक है साई जो है वो फंक्शन है आर कॉमा टी का आर का मतलब एक्स वाई जेड ठीक है आर कॉमा टी का तो साई नॉट सिर्फ आर का फंक्शन ई की पावर माइनस आई या साई एक्स वाई जेड कॉमा टी तो साई नॉट एक्स वाई जेड का फंक्शन ई की पावर माइनस आई तो साई नॉट एक्स वाई जेड या साई नॉट आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन सोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या सोडिंगर वेव इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ते रहे फिजिक्स में पढ़ते रहे और ये इधर भी आ सकता है ठीक है सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन डेल स्क्वायर वाई डे वन अपॉन वी स्क्वायर डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर जो भी वे जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं 
सबके लिए ये इक्वेशन बनती है ठीक है मतलब जैसे आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो ट्रांसवर्स वेव हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सब वेव के लिए ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है डिफरेंस है डेल स्क्वायर वाई वन अपॉन वी स्क्वायर डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर ठीक है वाई की जगह पर ले लिया साई वी की जगह पर ले लिया वी पी अब आपने रख दिया तो डेल स्क्वायर साई वन अपॉन वी पी स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी साई बराबर साई नॉट ई की पावर माइनस आई उमेगा टी तो डेवर साई अपॉन डेवर टी साई नॉट ई की पावर माइनस आई उमेगा टी फिर पावर का करेंगे माइनस आई उमेगा तो ये आ गया माइनस आई उमेगा फिर दोबारा कर दिया अब माइनस आई उमेगा का होल स्क्वायर तो डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर आई स्क्वायर उमेगा स्क्वायर साई आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो माइनस वन उमेगा स्क्वायर साई अब डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर माइनस उमेगा स्क्वायर साई अब इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई वन अपॉन वी पी स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर अब आपने क्या किया डेल स्क्वायर साई डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर की वैल्यू उमेगा स्क्वायर साई तो ये रख दिया डेल स्क्वायर साई माइनस उमेगा स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर साई ठीक है एक ही तरफ ले आइए हाँ अब शुरू करेंगे ना क्योंकि आ, पूरा सिलेबस टाइम से कराना है और आपको पेपर भी पंद्रह अप्रैल तक मैक्सिमम कोर्स खत्म करा देना है तक कोर्स खत्म करा देना है उमेगा पॉन आज कल रात पढ़ नहीं पाए नहीं तो क्लासिकल का सरल वे ढूंढ रहे हैं रेदर फूड स्कैटरिंग का ये टिपिकल है याद बहुत करना पड़ता वो अगर कोई सरल मेथड मिल गया तो फिर इजी मेथड से वो कराना चाह रहे हैं नहीं तो कोई मिलता फिर वही टिपिकल मेथड है याद करना पड़ेगा उसमें डेल स्क्वायर साई ओमेगा अपॉन वी पी का स्क्वायर साई बराबर जी ओमेगा अपॉन वी पी का स्क्वायर साई बराबर जी अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान टू पाई न्यू ओमेगा का मान टू पाई न्यू है ओमेगा का मान टू पाई न्यू फेद वेलोसिटी फेद वेलोसिटी VP बराबर उमेगा अपॉन K होती है याद रखिएगा फेद वेलोसिटी VP का मान उमेगा अपॉन K, उमेगा का मान 2 पाई न्यू K का मान 2 पाई बाई लैमडा VP की वैल्यू न्यू लैमडा यद न्यू बराबर न्यू बराबर वीपी अपॉन लेमडा अब ये रख दीजिए ठीक है ओमेगा अपॉन बी की वैल्यू टू पाई बाई लैमडा टू पाई बाई लैमडा रख दो यहां पर ये तो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए अभी इतना तेज हो जाइए आप कि आपको 
सोडेंगर वेव इक्वेशन लेनी है मतलब जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है और वो y की जगह आपने साई और v की जगह vp वेव फंक्शन का दो बार डिफ्रेंसिएशन करके उमेगा स्क्वायर साई रख देना उधर ले गए ये बन गया ठीक है उमेगा अपॉन vp की वैल्यू लिख देनी क्या है टू पाई बाई लेमडा तो ये तो आपको तुरंत तैयार हो जानी चाहिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ उमेगा अपॉन बी पी इन इक्वेशन सेवन तो डेल स्क्वायर साइन उमेगा अपॉन बी पी का होल स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू दी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू एच अपॉन एम वी एच स्कूल ठीक है एच के नीचे टू पाई कर दीजिए टू एम अपॉन एच अपॉन टू पाई का स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर एच अपॉन टू पाई को क्या लेते हैं एच कट तो डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर एच कट की वैल्यू ठीक है एच अपॉन टू पाई रख दिया टोटल एनर्जी पार्टिकल की टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल तो E बराबर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम बी तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर ई माइनस बी इसको आप यूज कर लीजिए थर्टीन को यूज करिए ट्वेल्व में तो डेल स्क्वायर साइज टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर तो डेल स्क्वायर साइन टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इन टू साइन रहा ये सोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है ठीक है 
इन थ्री डायमेंशनल फॉर्म दिस इज द सोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिस इज द सोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल फॉर्म डायमेंशनल फॉर्म वन डायमेंशनल के लिए एक्स एक्सेस ही ले लीजिए फॉर वन डायमेंशनल मोशन मोशन वन डायमेंशनल मोशन के लिए आप डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इन टू साई बराबर फ्री पार्टिकल के लिए जब भी कोई बात आ जाए तो वी जीरो होता है फॉर फ्री पार्टिकल फॉर फ्री पार्टिकल v क्या रहेगा जीरो तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई बराबर जीरो फ्री पार्टिकल के लिए थ्री डायमेंशनल में ये होगा डेल स्क्वायर साइन ठीक है वन डायमेंशनल में डायमेंशनल मोशन में डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ए माइनस वी इन टू ठीक है ये आप वन ये वन डायमेंशनल मोशन ये आपका 